ఇద్దరు దొందుకు దొంది షర్ట్ మార్చుకోండి ఏంటి పావా ముందు ఆ షర్ట్ మార్చుకోవచ్చు కదా షర్ట్ కాదు ఇంకోసారి అడిగితే దాన్నే మార్చేస్తా షర్ట్ మార్చుకోండి ఫోటోలు అయిపోతున్నాయి షర్ట్ కదా మార్చుకోవాలి ఏడల్లో ఎవరు షర్ట్ బాగుంది వెంకట్రావు బాబు గారి అయితే ఆయన తీసుకెళ్లి ఫోటోలు దిగు ఎప్పుడు ఇంతే నువ్వెక్కడికి రా ఫోటో దిగడానికి నీకు చాలా ఆశలు ఉన్నాయరా కూచా నీలాంటి మొగలు పోయిస్తే మరి చక్కడ పెట్టుకుంటా ముఖై బాది నువ్వు కూడా పెగ్గ కదా అమ్ము అన్నయ్య చంపేస్తాడు నేను చెప్తాలేరా ఓ పెగ్గ అన్నయ్య వచ్చాడు చెప్పండి ఎవడరా మంచి మంది కలిపింది అన్నయ్య అంటే ఉత్సపోసుకునే వాళ్ళకి ఈ ఎదో మాట్లేందుకు తొందరగా రండి జాగ్రత్త నాకు తెలుసు అన్నయ్య చూడవే దాని పొగురు ఇంతుంది అవతల గౌరీ పూజకి టైం అయిపోతుంది నాన్నని వదిలేయడానికి భయంగా ఉందా నన్ను చూడు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నానో చూడు నువ్వు నా కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడే ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాను అలాంటిది నేను లేని చోటు పంపేటప్పుడు ఇంకెన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉంటాను కోడల్ని కళ్ళల్లో పెట్టుకుని చూసుకునే వంశం రాది నీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో నాకు అనిపిస్తోంది చూడు భయపడదు కళ్ళు మూసుకుని బ్రతికేయచ్చు నన్ను నమ్మరా వెళ్ళు చీర మార్చుకెళ్ళు తీసుకెళ్ళండి అన్నయ్య మగ పిల్లి వారు వచ్చేస్తున్నారు నువ్వు ఎదురెళ్ళి తీసుకురా ఇంకొకసారి బావగారు అనండి బావగారు అది చాలా తీసుకురండి ముహూర్తం సమీపిస్తోంది వెళ్ళి తీసుకురా ఇప్పుడు తెలియదంటారా 
చెప్పండి <laughs> 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 సుబ్బలక్ష్మి బాబు గారు ఎక్కడరా వాళ్ళెవరు ఎవరు మీరు నాకేం తెలీదు ఇలా కాదు రాచ్చారా అదే అన్న ఇల్లు వీళ్ళు అడగరా ఎవరు కృష్ణ ఉన్నాడండి లేడండి వాళ్ళ అమ్మాయి యశోద ఉంది ఎప్పుడు వస్తాడు ఇతను గుండు మీద జుట్టు ఎప్పుడు వస్తుందో మీకు తెలుసా వాడు అంతే అంటే వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడా మైసూర్ బొండాలో మైసూర్ ఉంటుందా ఫైర్ ఇంజిన్ లో ఫైర్ ఉండదు కదా అలాగే వాడింట్లో వాడు ఉండడు ఏ అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు రైల్వేస్ లో పనిచేసేవారు ఇప్పుడు లేరనుకోండి వాడు కదిలే రైల్లో పుట్టాడు అందుకే మధులుతూనే ఉంటాడు ఈ సిగరెట్ వాసన చూడండి అవును రాస్కెల్ వాడు రాని చెప్తాను ఈసారి గట్టి చేయనుకోని వాడిని కట్టుబడిస్తాను ఏం చేస్తాడో చూస్తాను ఇదిగో ఈ మ్యాటర్ నాకు తెలిసినట్టు వాడికి చెప్పకండి ఇంకో అబద్ధంతో తయారై వస్తాడు అర్జెంటు పని మీద వచ్చాం కొంచెం ఎక్కడున్నాడో చెప్తే ఎక్కడున్నాడో నాకేం తెలుసు రోజుకి నలభై యాభై చోట్లు తిరుగుతూ ఉంటాడు కాళ్ళ కింద చక్రాలు తుప్పుడు నెయ్యాదవా కృష్ణ అంటే నువ్వేనా ఇది అడగడానికి చుట్టుముట్టాలా రై సుబ్బలక్ష్మి బాబు ఎక్కడ్రా నాకు సుబ్బలక్ష్మి ఎవరో తెలీదు ఇంకా దాని బాబు ఎవడ నాకేం తెలుస్తుంది రే వేషాలు వస్తున్నావా ఆ బాబు గాడు నువ్వు వరంగల్ కలిసి చదువుకోలేదురా మా ఇంటి అమ్మాయిని లేపి వెళ్ళిపోయాడురా ఎర్ర బాబు గాడ అవునా నిజంగానా ఒక నిమిషానే నేను ఫోన్ చేసుకోలే రే రే పార్టీ చేస్తానికి సూపర్ రీజన్ దొరికింది రా ఎర్ర బాబు అంటుంటాను కదరా నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఆడొక అమ్మాయితో జంప్ జిలాని అంట రే పార్టీ నేను ఇస్తున్నాను ఆడు కూడా నేనే చెప్తా ఏంట్రా అలా పడేసావు మూడు రోజులు కష్టపడి పద్యం ఆడితే కొనిచ్చింది రైతు మా అమ్మ దగ్గరా బాబు గారు ఎక్కడ ఆడుండేది రామచంద్రపురంలో అక్కడికి వెళ్ళి అడగండి నువ్వు ఉన్నది ఇక్కడేరా రాత్రి రాత్రి జిల్లా జిల్లా దాటిస్తారా ఇక్కడున్న ప్రతి వాడు అడుగుతాడు అందరూ నా చుట్టాళ్లే అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు అంతే మనోళ్ళు పదిమంది కుర్రోళ్ళు అడగండి అడగండి 
నాకు తెలీదు సార్ రైట్ నిన్ను మరేం సార్ వయసులో ఉన్న వాళ్ళు ప్రేమించుకుంటాం కామనే ఇలా పెద్దలు కూడా కాదంటాం కామనేగా కాస్త అటు ఇటు ఉన్న వాళ్ళు విడిపోతారు బాగా స్ట్రాంగ్ ఉన్న వాళ్ళు పారిపోతారు ఇవన్నీ కామనే సార్ దీనికోసం ఎందుకు ఇంత హడావుడు చేస్తాను నాకు ఎంత ధైర్యం రా నీకు నిన్న కూడా ఇలా కలడు అమ్మాయి గురించి అడిగితే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి పార్టీ చేసుకుందని చెప్పి ఎగతాలు చేశాడు ఒక్కటి తగిలిచ్చి నేనే తీసుకొచ్చాను ఫోన్ చేస్తారు అన్న చేయరా ఫోన్ చేయి ఇప్పుడు మ్యాటర్ అది కాదు ఈ ఎక్స్ట్రాలు అన్ని తర్వాత మీ అమ్మాయి మీకు కావాలి అంతేగా ఆ బాబు గారు నా కాంటాక్ట్ లోకి వస్తే నేనే మీకు చెప్తాను అన్నా మీ సెల్ ఫోన్ నంబర్ లేండి పోనీ మీ ల్యాండ్లైన్ నంబర్ లో ఏ ఉంటాయి అమ్మాయి దొరకే వరకు నువ్వు ఈ ఊరు నుంచి కదలవు నా కర్మకు దిగడ ఇరుక్కున్నాను బాగా బలిసిపోయారా కృష్ణ ఎన్నాళ్ళ ఇందిర నేను చూసి అరికాలరా నాకు సంబంధం లేని విషయంలో ఎవరా నా పేరు చెప్పింది పెట్రోల్ పోసి తగలట్టినాడు తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నాడు ఎవరిని రా అంటున్నావు అదేరా ఆ పిల్ల తండ్రి ఆయన్ని వాడు వీటి ఒరే తురే అంటే అన్నారనుకో నరికేస్తారా నీలకంఠం గారు అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నావురా ఈ ఊరికి ఆయనే పెద్ద మనిషి ఈ ఊర్లో వాళ్ళ అమ్మాయిని చూడడానికి భయపడతా అలాంటిది మన ఊరు లేపోయేటాడు గారి దొరికితే ఎంతకే పిల్ల బాగుంటుందా అంతలేదు ఈ హడావుడు అంతా మాక్సిమం ఓ రెండు నెలలు మహా అంటే ఇంకో నెల ఆ తర్వాత అందరు మర్చిపోతారు కొన్నాళ్ళు మనోరాలు పుట్టాక అరటి గెలలు పట్టుకుని వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఉంచుంటారు మధ్యలో యథావలయ్యేది మనమే ఈడవరా సార్ కనీసం మీరైనా అడిగారు సార్ పి యజ్ఞ నారాయణ శర్మ ఇన్సియల్ మిస్టేక్ ఇక్కడ పట్టుకొచ్చేసారు సార్ ఈ ఊరేంటో వీళ్ళ గొడవలు అంటే నాకేం అర్థం కావడం లేదు సార్ పొద్దున్న నుంచి ఈ విషయం చెప్దామని ట్రై చేస్తుంటే మూతి మీద కొడుతున్నారు సార్ చూడమా ఎగ్ మా ఊరిని మేము అలాగే పిలుచుకునే వాళ్ళం నువ్వైనా ఫీల్ అయ్యావా ఎగ్ అండి సార్ పిగ్ అనండి సార్ లెగ్తో దండి సార్ కానీ ఈ ఊరి నుంచి బయటపడే మార్గం మాత్రం చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ సార్ రేపండ ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళే మార్గం ఏంట్రా పొద్దుట ఐదున్నరకు ట్రైన్ ఉందిరా నేను జంప్ ఏ మీరు రారా
चेटे <laughs> दुबई प्रशा गुड़सा नीत अरचारेट्रोल 
కదలటం మర్చిపోయాను తను నాకు తగిన ఇప్పటిదాకా ఎందుకు నాకు తెలియదు కానీ ఇకపై ఎందుకు ఉండాలో క్లారిటీ వచ్చింది అంటే చెప్పు ఆ అమ్మాయి ఎవరో కనిపెట్టాలే ఎవరు రాదే ఏదో కోటింగ్ లా ఉంది మనలాగే అక్కడ లేడీస్ సెక్షన్ ఉందంట నోరు నోరు తెచ్చావంటే బొగ్గల్లో పడుస్తాను కుట్టానంటేనా పొద్దు పొద్దునే ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వస్తున్నావే గుడికి మీ అక్క చేసుకుని దర్శనాలు చాలమ్మా మళ్ళీ అడుగు బయటకి వేసావో కాలు ఇచ్చి పొయ్యిలో పెడతాను మరి కాలేజ్ కి ఎవడి కవిత్రాలు చదవడానికి నేనా ఏం తక్కువ చేసావు మీకు అడిగిందల్లా ఇచ్చి మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నందుకు ఇలా చేస్తారా రెండు రోజులు అయింది ఆయన అన్నం తిని ఆయన ఇలా మోసం చేయడానికి మీకు మనసు ఎలా ఒప్పిందే అయినా దీని తిప్పుడు చూసి ఎప్పటికైనా ఇది కొంప ముంచింది అనుకున్నాం మా రోజుల్లో పెద్దాళ్ళు అయినప్పుడు దించిందా ఇప్పటికి ఎత్తకుండా బతుకుతున్నాం మా ఇంట వంట లేదమ్మా ఈ ఎదిరించడాలు ఎగిరిపోవడాలు తెలిసి తగలడిందా ఊరికి చేతులు ఒక్కుంటూ వచ్చారా లేరక్క మిమ్మల్ని చూస్తే గుళ్ళు గంట గుర్తొస్తుందమ్మా దేవుణ్ణి చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా గంట వాయించినట్టు మీ అక్కయ్య గారి మాట వచ్చినప్పుడల్లా మీకు పడిపోతున్నాయి ఆయన మీరు మాత్రం ఊరికే వెళ్ళుంటారా మీ అక్కయ్య గారు బాగుండాలనే కదా అదొక్కటే తక్కువ ఉంగమొహం ప్రేమించడం వెళ్ళిపోవడం అంతేనా దానికి ఒక చెల్లి ఉంది దాని పరిస్థితి ఏంటి దాని జీవితం ఏమవుతుంది ఒక చిన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా అందుకే అది దొరికేయాలని మొక్కుకున్నాను అయినా వాళ్ళు నమ్మితేంటి నమ్మకపోతే మా నాన్న నన్ను నమ్మితే చాలు చూడండి నాన్న నిన్నటి దాకా చిన్నపిల్లని చూసినట్టు చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రతిదానికి నేనేదో తప్పు చేసినట్టు అందరూ నన్నే తిడుతున్నారు నా కూతుళ్ళ గురించి నాకు తెలుసమ్మా వాడు నాకు అన్యాయం చేయరు తప్పు మీ అక్కది కాదు వాడెవడో మాయ చేశాడు అలాంటి మాయ మాటలు నేను పడింది నాన్న Please like, share, subscribe and hit the bell icon.